hello dear students so today we will start a new topic that is electric field uh, till now we will familiar with the terms uh, charge coulomb's law charge distribution la linear surface and volume so uh, let's start new topic that is electric field so electric field is a region of space around a charge or a system of charge within which other charged particle experience electrostatic force so theoretically electric field extend up to infinity but practically it is limited to a certain distance uh, actually uh, in class 10 plus 1 uh we learned about the fundamental forces so in fundamental forces we study the force electromagnetic force where we study the property of electromagnetic force the range of electromagnetic force is infinite so so theoretically the electric field extend up to infinity mean the range of electromagnetic force is infinity but practically if we treat uh, in practices the uh, range is limited to a certain distance because in practically there is some accommodation and the field is will be destroyed due to the presence of other charged and uncharged particles so uh, the most important term is field field is uh, nothing it is space around a charge where we feel a uh, experience let us suppose uh, we take a example let us suppose we have a positive charge is present here and the another negative charge here yeah, any other charge q not is present at infinity let us suppose this charge bring from infinity to nearby the positive charge when uh, jab main is charge ko is charge ke near leke aa raha hu to let us suppose is point tak and this point is a x at that point we cannot feel any forces of repulsion and forces of attraction let us suppose ye bhi positive hai तो ये भी पॉजिटिव है तो मुझे फोर्स रिपल्सिव फील होगी एट दैट पॉइंट मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ ना रिपल्शन अट्रैक्शन तो होगी नहीं क्योंकि बिकॉज द नेचर ऑफ चार्जेज आर सेम सो अब मैं इससे जब मैं एक्स डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा हूँ लेट एस पोज मैं अब और इसके नियर आ रहा हूँ मुझे इस पॉइंट पे ये वाले पॉइंट पे मुझे फोर्स ऑफ रिपल्शन फील होनी स्टार्ट होगी ठीक है तो मैंने इसको इस पॉइंट को मार्क कर लिया अब ये सेम है अब ये लेट सपोज ये पॉइंट ये जो इन्फिनिटी है अब मैं इधर से आया था अब मैं नाइन्टी डिग्री से आ रहा हूँ तो जब मैं इधर से आऊँगा तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पे मुझे वो फोर्स फील होगी सिमिलरली हर डायरेक्शन पे थ्री एंगल पे मुझे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा Uh, this uh, screen is a two dimensional but if we draw in three dimensional then the space is a created to mere paas ek space create ho jayega jisme mujhe is charge ki force ya charge ki field feel ho rahi hai and this space is known as electric field of this positive charge so electric field strength isko electric field strength bhi bolte hain aur isko electric field intensity bhi bolte hain and electric field bhi bolte hain but jo uh, ye dono terms hain electric field intensity and electric field is zyada uh, important hai zyada frequently used hota hai but uh, sometime um, they in exam the term electric field strength is also used so electric field strength at a point in an electric field 
is the electrostatic force per unit positive charge acting on a vanishingly small positive test charge place at that point this is a most impo uh, important term isko samjhna bahut zaruri hai पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बट ये है स्मॉल और उसके आगे भी लगा है वैनिश स्मॉल भी है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी है बिकॉज uh, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं दैट इज लाइक ए वेरी स्मॉल जिसका मैग्नीट्यूड बस नियरली अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जीरो ही हो और उसका जो पोलैरिटी है वो क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो सो दिस इज ए प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज इन ऑन एज सोर्स चार्ज इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज बिकॉज ये सोर्स है फील्ड जो जनरेट हो रही है इसकी वजह से हो रही है ना कि इस चार्ज की वजह से हो रही है दिस इज ए टेस्ट चार्ज ये तो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है टेस्ट चार्ज वी फेमिलियर विद कूलम्स लॉ लेट अस सपोज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज आर एंड दिस सोर्स चार्ज इसके अराउंड एक फील्ड है उस फील्ड की वजह से ये चार्ज रिपल्शन फील करेगा दैट इज एफ फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज सिमिलरली इफ वी रिप्लेस दिस सोर्स चार्ज विद नेगेटिव पोलैरिटी दैट इज माइनस क्यू तो ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्शन फील करेगा दैट इज एफ एक्ट सो स्मॉल क्यू इज सोर्स चार्ज Q naught is test charge, F is force, and E is electric field. So mathematically, electric field can be calculated with the help of this formula. This formula is nothing force per unit charge. So I have defined here. Electric field strength at a point in an electric field is the electrostatic force per unit charge. Electric field strength at a point in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge. force per unit positive charge that is f force delta q per unit charge and limit delta q approach to zero because we treat the test charge magnitude is approximately zero this is the uh, reason why this limit delta q approach to zero is present here because we assume that the magnitude of small positive charge is equal to nearly equal to 0 not 0 or e is equal to f by q not and e is equal to 1 by 4 pi epsilon not q by r square r cap ab main aapko thoda sa mathematically bhi chalo bata deta hu ki ho kya raha hai yahan pe uh briefly bada commonly लेमैन की अगर समझाना हो तो लाइक like दिस ये कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू एंड ये कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट लेट अस सपोज द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज आर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन Between two vector, uh, between two charge is one by four pi epsilon naught q q naught by r square. मैं कोई भी वेक्टर नहीं ले रहा अगर यहाँ पे वेक्टर लूंगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ तो यूनिट कैप रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे वेक्टर की फॉर्म में तो मैं वेक्टर की फॉर्म में नहीं ले रहा मैं अभी जस्ट डील विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द एफ इज वन बाय फोर बाई एप्स नॉट क्यू क्यू बाय क्यू नॉट आर स्केयर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन 
टू चार्ज सो अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट दैट इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज दो एफ बाय क्यू नॉट सो अब हम ई e को कैलकुलेट कैसे करेंगे ई e को हम क्या करेंगे एफ uh, को क्यू नॉट के साथ डिवाइड कर देंगे जब हम क्यू नॉट के साथ डिवाइड कर देंगे दिस क्यू नॉट इज कैंसल विद दिस क्यू नॉट एंड फॉर्मूला इज वन बाय फोर पाई एप्सलन नॉट वी एज्यूम दैट द चार्ज इज प्रेजेंट इन वैक्यूम दिस क्यू बाय आर स्केयर एंड दिस क्यू इज सोर्स चार्ज अगर मैं यहाँ पे वैक्टर ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे यूनिट कैप भी लेना पड़ेगा सो ई वेक्टर इज वन बाई फोर पाई क्यू बाई आर स्केयर आर कैप सो दिस फॉर्मूला इज रिप्रेजेंट हेयर ई इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सल नॉट क्यू बाई आर स्केयर आर कैप सो द टेस्ट चार्ज इज कंसिडर टू बी वैनिशली स्मॉल बिकॉज इट्स प्रेजेंस शुड नॉट अल्टर द कॉन्फिग्रेशन ऑफ चार्ज and thus the electric field which is intended to be measure the uh, sometime in concept concept point of view the generally question is asked by the test charge is considered to be vanishingly small the reason is that if this test charge magnitude is not uh, uh, taken as a small that is uh, very small uh, this test charge altered the position of this we know that coulomb's law follow the newton third law if this charge repel with this char uh, if this source charge repel the test charge with force f uh, in equal in similar uh, magnitude this uh, uh, test charge also repel this source charge but if we uh, taken if we consider the magnitude of this charge is very small that is approximately zero uh, then the, uh, this test charge uh, should not change should not altered the configuration of this source charge due to this uh, uh, we can consider the source charge is a vanishingly small and uh, the most important point is come from the coulomb's law and the concept of electric field since q not is taken positive generally kab uh, in electrostatic in physics kabhi bhi hum field ki baat karenge we consider q not is a positive since q not is taken as positive so the direction of e is along the direction of electrostatic force jis direction mein force hogi सेम डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी सिमिलरली इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सोर्स चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव हो जाएगी फील्ड and the electric field is a vector quantity whose magnitude and direction are uniquely determined at every point in the field uh is point pe main aapko ek animation ke sath elaborate karunga fourth point si unit of electric field is newton per coulomb newton is a unit of force and coulomb is the unit of charge so si unit is newton per coulomb so this is the most uh, simple problem that is the electric field due to a point charge so we consider the three dimensional that is x axis y axis and z axis the source charge plus q is placed at origin let us suppose a uh, at any point p the whose coordinate is x y and z a test charge q not is placed 
and the separation distance between source charge and test charge is r and this source charge repel this test charge with a force f vector and the direction is shown in a in this figure so the force exerted by q naught by q is according to coulomb's law f vector 1 by 4 by epsilon naught q q naught by r square r cap or f vector 1 by 4 pi epsilon naught q q naught r cube r vector ye maine aapko pehle bhi bataya hai here we use the cap but if this cap is replaced with vector then the denominator become r cube because r cap is equal to r vector over magnitude of r so the electric field strength abhi humne padha electric field f by q naught so electric field kitni aagi 1 by 4 pi epsilon naught q by r cube r vector to ye jo q naught term thi ye cancel ho jayegi so the electric field is become 1 by 4 pi epsilon naught q by r cube and uh, in uh, unit cap 1 by 4 pi epsilon naught q by r square this is is graph is most important for one marks sometime uh, in class 10 plus 2 in board cbsc board exam the question is asked in generally question asks uh, draw the variation of electric field with the separation distance this is a variation of electric field with the distance r square and the graph is like a this so the electric field due to point charge has a spherical symmetry if q is greater than zero mean positive then the field is radially outward if q is less than zero then field is radially inwards मैं इस पॉइंट पे भी बाद में आऊंगा जहां हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय लेट अस सपोज द सोर्स टेस्ट चार्ज इज प्रेजेंट इन थ्री डायमेंशनल हुज कोऑर्डिनेट इज 1 2 3 1 1 1 बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड स्क्वायर 3 बाय 2 एक्स आई कैप वाई c cap and z k cap here we use the concept of vector uh this is the most important princi principle that is superposition principle and the same principle we have learned in wave motion so here the electrostatic force experienced by a charge due to other charge is the vector sum of electrostatic force due to these other charge as if they are existing individually now take example let us suppose this charge is q1 this charge is q2 this is minus q3 this is plus q4 this is minus q5 and uh, the all charges feel force between each and every charge so according to superposition principle the net charge on the charge q1 that is f1 is equal to f12 that is 1 and 2 this force 1 3 this 1 4 this 1 5 this so yahan pe main kuch nahi kar raha this is simply the algebraic sum jo force negative hogi wo automatically uske aage negative sign aa jayega जो पॉजिटिव होगी उसके आगे पॉजिटिव आ जाएगा सो इट इज द वेक्टर सम सो इन समेशन फॉर्म इट इज 1/4 बाय एप्सिलन नॉट समेशन b इज 1 टू n q a q v r a minus r b ओवर r a r b मॉड पावर 3 सो दिस इज समेशन इफ वी टेक इन फाइनाइट चार्ज देन द टर्म इज इनफाइनिटी इंफिनिटी इफ वी टेकन एज ए 100 चार्ज देन v इज 1 टू 100 तो यहां पे जो सेकंड मोस्ट टर्म है दैट इज द सिमेट्री दैट इज दैट इज f12 सिमिलरली f21 इज आल्सो टेक प्लेस इन दिस पिक्चर बट द f21 इज नेगलेक्टेड नोट 
the interaction must be on the charge which is to be studied due to the other charge so the most important point ki interaction us pe hi study hogi jis charge ko hum consider kar rahe hain jaise maine is example mein q1 charge ko hi study kiya tha q1 charge pe net force kitni lag rahi hai to sabka maine algebraic sum kar diya tha similarly कोई जब हम इंट्रैक्शन को डील करेंगे जिस चार्ज को हम स्टडी कर रहे हैं उस चार्ज के ऊपर ही हम ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे एंड द चार्ज ऑन विच द इन्फ्लुएंस ड्यू टू अदर चार्ज इज टू बी फाउंड इज एज्यूम टू फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर आर फिक्स्ड फॉर एग्जांपल फर्स्ट चार्ज इज रिपेल अबे बाई क्यू टू एंड क्यू फोर एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड Q3 and Q4. So the interaction between other charge among themselves, themselves must be ignored. जो मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे कि टू थ्री में भी फोर्स होगी टू फोर में भी फोर्स होगी टू फाइव थ्री फोर थ्री फाइव एंड फोर फाइव वो सब फोर्सेज को हम इग्नोर कर देंगे बिकॉज हमने जो चार्ज जो हमने स्टडी करनी है इंट्रैक्शन वो हमने फर्स्ट चार्ज के ऊपर ही करनी है फ्लोटिंग चार्ज so all these term is ignored so principle superposition principle hold good for electric field also so uh, with the help of superposition principle we can calculate the field due to the uh, pres presence of any number of charges so uh, in electric dipole we is uh, applied the superposition principle to calculate the electric field due to a dipole so now come to the important concept that is electric line of forces this is a uh, imaginary lines which is used to calculate the direction of electric field and the various property of electric field so the electric line of forces is an imaginary state or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in the electric field so the electric line of forces do not physically exist but they represent real situation uh, because maine pehle hi bol diya tha it is imaginary imaginary ki humne just uh, it is a hypothetical concept but uh, they represent the real situation this is the uh, most significant fact about the electric line of forces uh, ki ye real situation ko hi represent kar rahi hai may be represent by a straight line it may be represent by a curved path so electric line of forces due to a point charge so let us suppose this is a point charge and the nature of charge is q greater than 0 mean this charge is positive so the electric line of forces is readily inwards jo humne pehle maine aapko bola tha ki ye concept main aapko electric line of forces mein bataunga wahan pe humne define kiya tha if the q is greater than 0 then the electric field is readily inwards so Uh, using the concept we imagine the electric line of forces this is a positive charge and the electric line of force is readily inwards let us suppose this q is less than 0 this q is negative charge the electric line of forces is readily inwards so the representation of electric field in term of field vector the size of arrow represent the strength and the arrow give the traction of electric field so generally hum isko aise represent karte hain uh, and uh, this representation the electric line of force is readily inward mean this charge is a positive here the electric line of force is inward so this charge is a negative so this is electric line of forces due to pair of equal and unlike charge let us suppose we uh, uh, we place a positive and a negative charge by some separation distance and the field line is like this 
because we know that from the charge Q that is plus Q the electric line of force is originated that is it lean outward and at here the field line is terminated and the field line pattern is like a, this. This is uh, the pattern of electric line of forces pair of equal and like charges. So the pattern of electric line of forces for the same charge is like this. At this point is N. This point is known as neutral point where the value of electric field is zero. This point is the most important for competition point of view this point n is a neutral point here there is no electric field is present so now come to the property of electric line of forces first one the electric line of forces are imaginary lines second a unit positive charge placed in electric field tends to follow a path along field if it is free to do so. The animation show let us suppose the positive charge is placed in the plate uh, having polarity plus and minus. The charge follow the path long field. Ye jo charge hai, ye dekho, ye line wala hi path follow kar hai. Iska ye matlab hai unit positive charge plays in electric field ye to electric field hai plus and minus uh, electric field tend to follow a path along the field line if it is free to do so free to do so ka matlab hai ye free hai iske upar koi bhi external force kuch nahi main laga raha ab ye bilkul free hai ye kaun sa path follow kar raha hai electric line of line of forces ka path follow kar raha hai third one the electric line of forces start from positive charge and terminate on a negative charge. This positive se start hogi and negative lines pe terminate hogi. Fourth most important point, the tangent to any electric field line at any point give the direction of electric field at that point. किसी भी लाइन के किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो मुझे क्या देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लेट अस सपोज दिस येलो लाइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एट एनी पॉइंट पी वी टे टेंजेंट एंड दे गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर इफ दे डू then at the point of intersection there will be two tangent it means there are two value of electric field at that point which is not possible which is clearly understood by the example let us suppose these two these uh, are two electric line of forces at that point that is point of intersection there is two tangent first one is this second one is this and they give the representation of electric field one and they give the representation of e2 so at that point there is two value of electric field one is uh, e1 in this direction second one is e2 in this direction at a single point the two direction of electric field is not possible so due to oh, this generally we can say two electric line of forces can never cross each other electric line of forces are closer where the electric field is stronger and line spread out where the electric field is a weaker let us suppose this is a charge q here the electric line of forces is much closer and the here electric line of forces is more spread spread out so at that point the electric line of forces is closed and the field is 
large and here the electric line of force is spread out and electric field is a weaker electric line of forces are perpendicular to the surface of positively and negative charge body kisi bhi surface pe jis pe positive charge hoga negative charge hoga electric line of forces perpendicular to surfaces hogi and the electric line of forces contract lengthwise to represent attraction between two unlike charges and the electric line of forces exert lateral pressure to represent repulsion between two charges and the number of line per unit cross section area perpendicular to field line is directly proportional to magnitude and intensity of electric field in that region and the 11th point electric line of forces do not pass through a conductor hence the interior of conductor is free from influence of electric field uh here the concept of uh electrostatic shielding let us suppose a hollow and a solid conductor is placed in a field inside the hollow and solid conductor the value of electric field is zero this is the most uh favorable phenomena and the phenomena is known as electro स्टैटिक शील्डिंग तो आपने कभी सुना भी होगा कि इन ज्यूरिंग थंडर स्टोन अगर आपको डर लग रहा है तो आप ट्री के नीचे खड़न की खड़े होने की बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी के इन साइड ही बैठो क्योंकि गाड़ी के इन साइड जब आप बैठोगे यू आर सेफ बिकॉज कार इज कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड इफ यूर कार इज ए क्लोज and they act as a hollow conductor and uh, here we study the inside of the hollow conductor there is no field there is no electric field so mean you are safe inside a car instead of standing um, near the any tree so electric line of forces can pass through an insulator insulator ke uh, andar se to ye pass kar sakti hai but conductor ke andar ye पास नहीं कर सकती एंड uh, जो इसका साइंटिफिक रीजन है वो हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन में वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि वाई दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड दी हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टर इज ए जीरो नाउ कम टू दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल द टर्म डाइपोल जो आपने पहले भी सुना होगा कभी केमिस्ट्री में भी आती है डाइपोल डाइपोल मोमेंट है वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का लेट एस सपोज मेरे पास वन कोलम का कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वन कूलम नेगेटिव चार्ज अगर वन कूलम पॉजिटिव एंड वन कूलम नेगेटिव चार्ज को मैं किसी स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पे प्लेस कर दूंगा तो वो जो सेटअप है वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल सो द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ए डायपोल इज नॉन एज ए डायपोल फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी यूज टू मेजर दी स्ट्रेंथ ऑफ एन electric dipole so this is minus q this is plus q let's suppose separation distance between two charges 2l and th this is the direction of dipole moment the term p vector is a dipole moment so dipole moment is defined as product of charge product charge is q and the separation distance is 2l so p vector is q dot 2l so jo p hai dipole moment wo kiske equal hai q dot ya cross 2l the multiplication of charge with the separation distance is known as a dipole moment and the magnitude of 
electric dipole moment is the product of magnitude of either charge and the distance between two charge and the direction is always taken from negative to positive charge so uh, this p vector give the direction and the direction is negative charge to positive charge and its SI unit is coulomb meter because charge unit is coulomb and distance unit is meter so SI unit of dipole moment is coulomb meter note an ideal dipole is dipole in which charge become large and large and separation distance become smaller and smaller uh, if we place the two high magnitude charge with by small separation distance then the char uh, charge then the dipole configuration is set to be ideal dipole so now come to the first article that is electric field and density due to electric dipole so electric dipole ki jo field hai wo hum do points pe या दो लाइंस पे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट लाइन इज ए एक्सेल लाइन सो पहले मैं आपको एक्सेल एंड इक्वेटोरियल लाइन का कांसेप्ट बता दूं सो लेट अस सपोज दिस इज ए बार इन व्हिच माइनस क्यू एंड प्लस क्यू charge is present and the separation distance between two charges is 2L so now we have to measure the electric field of this dipole so this electric field will be different at every point now if we talk about space then this line is let us suppose this line is x-axis and uh, second one this line we jo ye line hai jo iske var ke axis mein se ho ke ja rahi hai this line this line is known as axial line and this line is known as equatorial line so firstly we come the electric field and density on a axial line so let us suppose we taken the two charges minus q plus q and dipole moment direction is like this uh, let's suppose the minus q charge is placed at a point a and plus q charge is placed at a point b and o is the references point and the separation distance between two charges is 2l so let us suppose this distance is also l this distance is also l because o is the center of this dipole and this p point is observation point p point is the observation point where we calculate the electric field due to this configuration and the uh, observation point distance from the center of dipole is the x so yahan pe hum do electric uh, field ki baat karenge let us suppose we ignore this charge मैं मुझे नहीं पता कि ये चार्ज यहां पे प्लेस्ड है तो मैं क्या करूंगा यहां पे माइनस क्यू चार्ज है यहां पे मैं पी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखूंगा टेस्ट चार्ज बिकॉज़ टेस्ट चार्ज की हेल्प से ही हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे तो इस पॉइंट इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितनी होगी ई ए एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड माइनस क्यू बिकॉज़ क्यू कि आगे जो क्लैरिटी है वो कौन सी है नेगेटिव सिमिलरली अब मैं इस पॉइंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करूंगा ड्यू टू चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी नाउ वी इग्नोर द चार्ज माइनस क्यू मैं इस चार्ज को इग्नोर कर दूंगा तो यहां पे फील्ड कितनी uh, इस पॉइंट पे फील्ड फील ड्यू टू द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट बी इज ई वी एंड द डायरेक्शन इज दिस so जो नेट फील्ड आएगी at that point वो क्या होगी EB minus of EA that is EV electric field due to a charge which is placed at point B and EA electric field due to a charge which is placed at a point A तो अब यहाँ पे 
दो तीन क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जो नेट फील्ड है ये ई बी माइनस ई ए क्यों आई ई ए माइनस ई बी क्यों नहीं आई तो इसका रीजन ये है कि जो ई वी होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज विच इज प्लेस एट ए पॉइंट वी वो ज्यादा होगा वो ज्यादा क्यों होगा बिकॉज जो बी और पी में सेपरेशन डिस्टेंस है वो कम है एंड द अकॉर्डिंग टू गोलम लॉ फील्ड एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम सो ई का भी वही कॉन्सेप्ट है एफ का भी वही कॉन्सेप्ट है कि वन बाय आर स्केयर है अगर आर ज्यादा होगा तो उसकी फील्ड कम होगी बट इन दिस केस दैल्यू ऑफ आर इज स्मॉल सो ई बी इज ए लार्ज एंड ये ज्यादा होगा तो मेरा Uh, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे दो फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक ई बी और ई एक ई ए अब दोनों फील्ड को ई बी माइनस ई मैं कर दूंगा तो मेरे पास नेट फील्ड आ जाएगी दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन दी एक्सेल लाइन तो उसके लिए हम क्या करेंगे uh, सबसे पहले हम ई ए कैलकुलेट करेंगे ई ए कितना आया बेटे ये इज वन बाय फोर पाई एप्सल नॉट क्यू एक्स प्लस एल स्केयर एक्स प्लस एल स्केयर एक्स प्लस एल क्यू बिकॉज दिस डिस्टेंस इज बिकॉज दिस डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस इज टू एल तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हुआ एल एंड फ्रॉम ओ टू पी कितना है वो हमने एज्यूम किया एक्स तो वो आ गया x प्लस एल का स्केयर दिस इज ए ई ए सिमिलरली ई बी ई बी कितना आ जाएगा ई टू पी ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है x इस डिस्टेंस में अगर मैं l माइनस कर दूं सबट्रैक्ट कर दूं x में मैं l माइनस करके उसका केयर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा ई बी सो नेट फील्ड कितनी आ जाएगी ई पी माइनस सॉरी ई बी माइनस ई ए तो यहाँ पे मैं जब इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा यहाँ पे एलसीएम लेके वी हैव नेट फील्ड वन बाय फोर बाई एप्सन जीरो टू क्यू टू एल ओवर एक्स माइनस एल स्केयर ओवर स्केयर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं सो नेट फील्ड ई इज वन बाय फोर बाई एप्सन जीरो ये तो कॉमन ही है ये तो कॉमन टर्म है ये तो आएगा ही वन बाय फोर पाई एप्सल नॉट तो बेटे ये आप कॉपी पे इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके देखना तो यहाँ पे एक टर्म आएगी ऊपर टू आ जाएगा सात क्यू क्योंकि क्यू यहाँ से आएगा एक टर्म आएगी डॉट टू एल जब आप नीचे वाला डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे और नीचे आपके आप पास आएगा एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर तो ये टू एल मल्टीप्लाई क्यू ये तो पी बन जाएगा दैट इज डाइपोल मोमेंट तो ई इज रिप्रेजेंट वन बाय फोर पाई एप्सन जीरो टू पी एक्स ये एक्स जस्ट आपको डायरेक्शन दे रहा है लिखना है लिखो नहीं जरूरत नहीं है वन बाय फोर बाई एप्सन नॉट टू पी एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर सो यहाँ पे हमें थोड़ी सी एग्जाम्पन लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इफ एल इज लेस देन एक्स अगर मैं इस डाइपोल की जो लेंथ है वो मैं बहुत स्मॉल कंसिडर करूँ एज कम्पेयर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेट सपोज डाइपोल की जो लेंथ है वो वन एम mm है एंड जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वन मीटर पे है तो डेफिनेटली हम जो ये टर्म है L इसको हम इग्नोर कर सकते हैं तो ये जो टर्म इग्नोर हो जाएगी सॉरी यहाँ पे फिर X आएगा यहाँ पे एक टर्म X भी आ रही है सॉरी यहाँ पे एक टर्म X आएगी सो so, EP पी इज टू पी फोर पाई एप्सल नॉट यहाँ पे X स्केयर का स्केयर था तो X फोर होना था X फोर और ऊपर भी एक X है तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2p 4 पाई एप्सल नॉट एक्स क्यूब इट इज एक्स एक्स इज द डिस्टेंस 
from the center of dipole. This is the magnitude of electric field due to dipole on a axial line and the direction of electric field intensity at a point on axial line due to dipole is always along the direction of dipole moment.